Hi friends, we are going to the Fariha Mathematics channel, 9th standard max, exercise 5.4, 6th sampagla. Using section formula, show that the points A, B, C or collinear are going to be selected. A, B, C or collinear are going to be selected. Uh, from B or C, abdinta or point rikkan is konga. Idu B, idu C. Idu vande inda moon points um ore kotla varada abdinta da pakkum. Ore kotla vande chena vande collinear varala abdinta na vande collinear illa. Ipo collinear abdinta da na mama vande solanum. Yenda formula use use pani abdinta thi na section formula. Section formula na idu da. So idu ko na mama ratio m s to n ne dapo. Ana inda moon points collinear abdinta. Inda oru point na malke divides inda end point abdinta. Abdin rapo, nama lki enna note kurter kanga abdin rada patinga book la abdina. Nama enna ratio dekon na r is to n abdin sili nama or ratio dekon. So in the ratio yedita na nama wanda de kore nera ilian rada yis section formula yus pani nama pro pana muriyo. So ipo and the note on the nakila ngul kusro scrolling la goda vira. So on the note la yirka da pachi nama wanda m is to n na r is to one abdin sili rata kong apana m woda value wanda nama lika. R, n oda value வந்து நம்மலுக்கு 1, அதைத்தான் நம்ம இங்கே use பண்ணுமும். அப்பரம் பார்த்தீங்க அப்படினா, P of X காமாவை, இப்போ நம்மலுக்கு ஒரு point, ஒரு code இருக்கு அப்படினா, எப்பமி, இது A, இது B, நடுல் ஒரு point வரும் அதுதான் P of X காமாவை, சரியா, இப்போ இங்க நடுல் இருக்க point பதில் இங்க என்ன இருக்குத இங்கு B இக்கு பதில் நம்மிலுக்கு இங்கு C எப்படியும் சொல்லியிருக்குது okay வா, so அப்ப்பு வந்து இது நம்மா C நும் மாதிக்கலாம் இப்போ A, C நடுல் B இக்கு பதில் இது வந்து P இப்போ P of X கமா வைக்கு நம்ம என்னலதுனும் B உட போய்ண்டிலதுனும் அப்போ B உட போய்ண்ட இங்கு என்னது எப்படின் பத்தின்னா இங்கு வந்து நீங்க B B உட போய்ண்டிலதுனும் சென்டரில் இருக்கது நால் P உட போய்ண்ட்ஸ் இது நேக்ஸ்டு பத்தியினா இப்போ X2 X2 என்னது அப்படின் பத்தியினா 13 plus N உட value 1 X1 பத்தியின் அப்படினா நமலுக்கு 7 divided by R plus 1 okay கமா நேக்ஸ்டு M M உட value வந்து R Y2 உட value பத்தியின்னா நமலுக்கு 1 அடுத்துது N N உட value வந்து நமலுக்கு 1 Y1 உட value பத்தியின் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படினா 13R plus 7 இப்படின் சிலிக் கடிக்கும் இது 13R இது 1 into 7 வந்து 7 divided by R plus 1 தமா இங்கே பார்த்தீங்க நா R into 1 R இது வந்து 1 into minus 5 minus 5 divided by R plus 1 okay இப்போ நம்மிலுக்கு என்ன போய்ண்ட் கடிச்சிருக்கு இங்கே வந்து 9 கமா minus 3 இது B ஓடுது சு இப்போ என்ன பண்ணும் நா இந்த போய்ண்ட இந்த first x plus 7 divided by r plus 1 okay next என்ன பண்ணப் போரும் பிடினா இந்த y coordinate y உட equate பண்ணப் போரும் அப்போம் minus 3 equal to r minus 5 divided by r plus 1 okay வா இப்போ equate பண்ணி r உட value find பண்ணப் போரும் 2 சேடும் 2 சேடும் equal வந்து செப்பிடினா அது collinear இல்லையனா அது non-collinear இப்போ check பண்ணலாம் இப்போ first divideல் இருக்குது மைந்த செய்டுத்திருப் போல இப்படி வருமா, that is equal to 13R plus 7. இப்போ, 9R, இந்த 9 உள்ள மல்டிப்டிப்டிப் பண்ணலாம். அப்போ, 9R plus 9 வரும். இங்க வந்து 13R plus 7 வரும். இப்போ, R எல்லாம் ஒரு செய்டுத்திர் வரலாம். இந்த R நான் இந்த செய்டுத்திர் வரும். இந்த 7 வந்து நான் இந்த செய்டுத்திர் வரும். அப்போ, 9, இந்த 7 இந்த செய்டு வரும்து minus 7. இங்க 13R, 9R இந்த செய்டு வரும்து minus 9R. இப்போ 13R லிருந்த 9R போய்டிச்ச அப்படின்ன நமலுக்கு 4R கடிக்கும் இங்கே 9-7 வந்து நமலுக்கு 2 okay இப்போ R மட்டும் வச்சிட்டு 2 இந்த 4R divideல கொண்டு வரலாம் இப்போ cancel பண்ணம் அப்படின்ன 1 by 2 நமல் கடிக்கும் அப்போ R is equal to 1 by 2 okay இப்போ இந்த செய்ட R find பண்ணலாம் இந்த செய்ட R find பண்ணத்து கப்பிரம் plus 1 நம்மன் செய்டுத்துருக்கலாம் அப்போம் minus 3 R plus 1 that is equal to R minus 5 இப்போம் minus 3 R minus 3 that is equal to R minus 5 இப்போம் நம்ம் என்ன பண்ணலாம் இங்கே minus 3 R இருக்கு அதையும் மதிரி இந்த minus 3 R நம்ம இந்த செய்டுத்துருப்போலாம் minus 5 இந்த செய்டுத்துருக்கலாம் so இப்போம் minus 3 இங்கே minus 5 இந்த செய்டுவந்த plus 5 ஐடும் that is equal to R 
அப்படியே தான் இருக்குது இந்த ஆர் இருந்து என் சைடு வருது அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ ஆர் ஓகே இப்போ வந்து ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆர் ப்ளஸ் த்ரீ ஆர் வந்து ஃபோர் ஆர் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து நம்மளுக்கு டூ இப்போ ஆர் மட்டும் வச்சுட்டு டூ டிவைடட் பை ஃபோர் சேம் அதே மாதிரி தான் டூ டேபிள் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டூ வருது ஸோ ஆரோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை டூ ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் ஆரோட வேல்யூ ஒன் பை டூ வரதுனால இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நியர் இப்போது நம்ம இதை ஷோ பண்ணிட்டோம் ஹென்ஸ் ஷோட் இந்த சம் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த சம்மில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சம் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம செவன்த்து சம் பார்க்கலாம் செவன்த்து சம்மில் என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எ லைன் செக்மெண்ட் ஏபி இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் அலாங் இட்ஸ் லென்த் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பை ப்ரொடியூசிங் இட் டு சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆன் த சைட் ஆஃப் பி பி சைட்லேருந்து சி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இஃப் ஏ அண்ட் பி ஹாவ் த கோஆடினேட்ஸ் ஏ அண்ட் பியுடைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தென் ஃபைன் த கோஆடினேட் ஆஃப் சி அந்த சி நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த சியுடைய கோஆடினேட் வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் பி அப்படின்ற ஒரு லைன் செக்மெண்ட்லேருந்து பி பக்கத்துலேருந்து ஒரு சி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அதாவது இப்போ நான் டயக்ராம் வரைஞ்சி கட்டுறேன் உங்களுக்கு புரியும் இது ஏ ஏ என்னது மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ ஓகே இந்த பாயிண்ட் பியோட பாயிண்ட் இது ஸோ பி வந்து டூ கமா ஒன் ஸோ இந்த பி பாயிண்ட் இது ஏ பாயிண்ட் இது பி பாயிண்ட் பி பாயிண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா சி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது உருவாகுது அப்படி உருவாகும்போது இந்த சி பாயிண்ட்டுடைய கோஆடினேட் வந்து என்னவாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது இது என்ன பாயிண்ட் அப்படின்றத நம்ம ஃபைன் பண்ணும் ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இந்த ஏ டு பி இந்த ஃபுல் கோடிலேருந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஃபுல் கோடை நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் இது மொத்தம் முழு பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒரு முழு பர்சன்டேஜ் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் எடுப்போம் ஓகே அப்போ இந்த இது ஃபுல்லாகவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து எத்தனை பங்கு ஒன் பங்கு இப்போது ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிள்ஸ் ஹண்ட்ரட் எத்தனை டைம்ஸ் வரும் ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் அப்போது ஃபோர் இஸ் டு ஒன்னாக நம்மளுக்கு இது வந்து பாயிண்ட் வந்து பிரியுது அப்போது எம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் என் பார்த்திங்கன்னா ஒன் இந்த சம்முக்கு ஓகே நல்லா பாருங்கள் இப்போ நான் இப்படி கூட போடலாம் ஸோ எம் இஸ் டு என்ன நம்ம எப்படி எழுதலாம் எம் பை என் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் எம் பை என் இப்போ எம் அப்படின்றது என்ன பாயிண்ட்டு ஏபி ஓகே இது தான் நம்ம எம்னு எடுப்போம் நெக்ஸ்ட்டு இதை வந்து என்னன்னு சொல்லி எடுப்போம் ரேஷியோ ஸோ என்னோடய ரேஷியோ வந்து பிசி ஸோ ஏபி என்னது ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிள்ஸில் அப்போ ஃபோர் பை ஒன்னு வரும் ஸோ எம் பை என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஒன் அப்படின்னா எம் இஸ் டு என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஸ் டு ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ரேஷியோ வந்து ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஈஸியாக நம்ம இந்த சம் வந்து போட்டுடலாம் ஸோ எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் சேம் அதே ஃபார்மில் தான் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் என் கமா எம் ஒய் டூ ப்ளஸ் என் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் என் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபார்மில் எழுதிட்டோம் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னால் நம்மளுக்கு இந்த சென்டர் சென்டரில் தான் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எப்போயுமே வரும் ஸோ போன சமையில் எடுத்த மாதிரியே தான் நம்ம பி பியோட பாயிண்ட் எடுக்க போகிறோம் டூ கமா ஒன் ஓகே பி ஆஃப் டூ கமா ஒன் ஸோ இதை வந்து எக்ஸ் ஒய்னு எடுக்கிறதுனால நம்ம இந்த இதுக்கு வந்து நேமை வந்து மாற்றிக்கலாம் இது எக்ஸ் ஒய் இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம என்னென்ன மாற்றுக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிக்கலாம் ஓகே இதை வந்து நம்ம அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா எம் எம்மோட பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் எம்மோட ரேஷியோ வந்து ஃபோர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூனே நம்ம எடுத்துருக்கோம் ஸோ இது எக்ஸ்
இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபுல் எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் இதோட ஈக்வேட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸோட நெக்ஸ்ட் இது ஃபுல்லாத்தையும் இதோட ஈக்வேட் பண்ண போகிறோம் ஈக்வேட் பண்ணி இதில் எக்ஸோ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூம் இதில் ஒய் டூவோட வேல்யூம் ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த எக்ஸ் டூ அண்ட் ஒய் டூ என்னது நம்மளுக்கு சியோடைய கோஆடினேட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டூ ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ் கோஆடினேட் ஃபோர் எக்ஸ் டூ ஒன் இன்டூ மைனஸ் டூ நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ டிவைடட் பை ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் கோஆடினேட் ஒய் கோஆடினேட் என்னது ஒய் ஸோ இதில் ஒன்று இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஒய் டூ ஒன் இன்டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ அப்போ டூ ஃபைவ் தான் நம்மளுக்கு டென்னு வந்துடும் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் டூவை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த டூ அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போ டென் மைனஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் அப்போ இது டுவெல் ஆகிடும் இங்கே வந்து ஃபோர் எக்ஸ் டூன்னு இருக்கும் எக்ஸ் டூவை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த ஃபோர் வந்து மல்டிப்ளையில் இருக்குது இந்த சைட் போனால் டிவைடில் வரும் அப்போ டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ இது ஃபோர் டேபிளை கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ ஓகே இப்போது நம்ம எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ வந்து நம்மளுக்கு த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் காமா அடுத்தது ஒய் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதே மாதிரி இந்த ஃபைவ் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய் டூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் த்ரீ இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம் இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய் டூ அப்போது எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய் டூ ஒய் டூவை மட்டும் வச்சுட்டு எயிட் இந்த ஃபோர் எட் வந்து டிவைடில் எடுத்துகிட்டு வரோம் ஸோ கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் டேபிளில் டூ டைம்ஸ் எயிட் ஸோ ஒய் டூவோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு டூ இப்போது த்ரீ கம்மா நம்மளுக்கு டூ ஸோ சி பாயிண்ட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு த்ரீ கமா டூ ஸோ தேர்ட் கோஆடினேட் அதாவது மூணாவது என்னது சி சி கோஆடினேட்டோடது த்ரீ கமா டூ அவ்வளோதான் இந்த சம் இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்மில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்